তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে ট্রান্সমিশন ভোল্টেজটা এবং কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল যে আমরা চুজ করব কন্ডাক্টর সাইজ যে চুজ করব এই সবকিছুর ভিতরে দের ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ ইকোনমিক্স আসলে তো আমাদের যে কোনো ডিসিশন মেকিং যেটা করতে হয় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেটা সবকিছুর পিছনে ইকোনমিক্স টা কাজ করে কারণ বাজেটিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমার যে টোটাল প্রজেক্ট সেটার বাজেট কত আমার কোনো নেশনেরই বা কোনো সংস্থারই কোনো ইনস্টিটিউশনারই ইনফিনিট বাজেট নেই সো আমার জন্য যেটা সবচেয়ে বেস্ট মেটেরিয়াল সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ সবচেয়ে ভালো রেটিং সেটাই যে আমি ব্যবহার করতে পারবো এমন না সো দের ইজ এ চয়েস অফ মানে দের ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ ইকোনমিক্স আসলে কোনটা আমার জন্য সবচেয়ে অপটিমাল সলিউশন তো এই জন্য ইকোনমিক্স বেসিক্যালি পাওয়ার পাওয়ার ট্রান্সমিশন এটার ভিতরে দুইটা মূলত পার্ট আছে দুইটা জিনিসকে আমাদেরকে কনসিডারেশন আনতে হবে এক নম্বর হলো কন্ডাক্টর সাইজ অর্থাৎ কন্ডাক্টর যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া আমরা নিব প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কতটুকু মোটা বা কতটুকু শুরু কন্ডাক্টরটা আমি নিব এইটারও একটা ইকোনমিক চয়েস এর ব্যাপার আছে কারণ ইকোনমিক এখানে প্রশ্নটা আসতেছে ব্যালেন্সের এই কারণে যে আমরা জানি অলরেডি যে আমরা যদি কন্ডাক্টর সাইজ ছোট নিতে পারি ক্রস সেকশনাল এরিয়া তাহলে কস্টিংটা কমবে যেহেতু মেটেরিয়াল কম লাগতেছে কিন্তু চিকন করে ফেলার সাথে সাথে কিন্তু ইন্ডাকটেন্স বলো বা স্কিন এফেক্ট বলো বা আমার টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমে যাওয়ার কারণে কারেন্ট ফ্লো কমে যাওয়া কারেন্ট বাধা প্রাপ্ত হওয়া সেই ব্যাপারগুলো চলে আসতেছে সেই দিক থেকে লস বেড়ে যাওয়া এফিসিয়েন্সি কমে যাওয়া সেই ব্যাপারগুলো আছে তার মানে এখানে কন্ডাক্টর সাইজ বেশি হওয়ার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে কন্ডাক্টর সাইজ ছোট হওয়ার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে তার মানে দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্সের প্রশ্ন আছে এই জন্যই ইকোনমিক্সটা চলে আসবে দুই নম্বর হচ্ছে যে একটু আগে যে কথাটা আমরা বললাম যে ট্রান্সমিশন ভোল্টেজেরও একটা ইকোনমিক চয়েসের ব্যাপার আছে দেখতেছি ব্যবহার করার কারণে টোটাল কস্ট আসবে সেই কস্টটা যেই কন্ডাক্টর সাইজ এর জন্য লো সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইকোনমিক সাইজ এখন সেই দেখো এতটুকু পর্যন্ত আগে একটু বলি এখানে আমরা কি বলতে চাচ্ছি একটা ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহার করার যে টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট সেটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি এক নাম্বার হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি অ্যানুয়াল চার্জ অন ক্যাপিটাল আউটলে ক্যাপিটাল আউটলে কথাটাকে যদি একটু ভেঙে বলি আমি একটু যদি বলি আউটলে বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি আউটলে মানে একটা জিনিস প্রতিষ্ঠা করা বা এস্টাবলিশ করা একটা জায়গাতে কোনো ট্রান্সমিশন সিস্টেম ছিল না সেখানে আমার এখন ট্রান্সমিশন লাইনটাকে বসাইতে হবে সেটার জন্য আমার কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল কিনতে হবে সাপোর্টের জন্য যে সাপোর্ট বলতে বুঝো তো সাপোর্ট মানে টাওয়ার পোল এগুলোকে সাপোর্ট বলে যেগুলোতে আমরা কন্ডাক্টরটাকে প্লেস করি তারপরে এই সাপোর্ট গুলা কিনতে হবে এই সাপোর্ট গুলার ডেভেলপ করতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হবে এই পুরো সাপোর্ট গুলো যে যেসব জায়গায় বসবে সেইসব জায়গাতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ আছে কনস্ট্রাকশনের কাজ আছে যেগুলোকে আমরা বলতেছি ইরেকশন ইরেকশন মানে হচ্ছে কি মানে কনস্ট্রাকশন সোজা কথা তো আবার ইনসুলেটরের কস্ট আছে তো এই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট যে কোনো গভর্নমেন্ট বা যে কোনো ইনস্টিটিউশন ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে পিডিবি তারা যখন এই ধরনের একটা প্রজেক্ট নিবে তখন তাদেরকে কি করতে হবে এই কস্টটাকে বিবেচনা করতে হবে যে আমার কন্ডাক্টরের কস্ট কত 
সাপোর্ট যেগুলো আমি টাওয়ার বসাবো সেই টাওয়ার গুলোর ডেভেলপ মানে প্রোডাকশনের কস্ট কত ইনসুলেটারের খরচ কত আর এই পুরো কাজটাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজগুলো করাইতে আমার কি পরিমাণ খরচ হবে লেবার কস্ট কত পুরো কস্ট মিলে দেখা গেল কয়েক হাজার কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের এই পরিমাণ টাকা কিন্তু অবভিয়াসলি অনেক গভর্নমেন্টের নিজেদের থাকে না তখন তারা কি করবে বিভিন্ন ব্যাংক সেটা লোকাল হতে পারে লোকাল কিছু ফান্ডিং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ফান্ডিং মানে লোনের মাধ্যমে আবার বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল যে এজেন্সি গুলো থাকে যেমন তোমরা জানো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজেক্ট হয় সেগুলাতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডিং করতে পারে জাইকা জিআইজেড এরা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি এরা ফান্ডিং করে সো তাদেরকে যখন আমরা তারা আমাকে ফান্ডিং করলো এই ফান্ডিংটা যখন গভর্নমেন্ট আবার ব্যাক করবে তখন কিন্তু তাদেরকে ইন্টারেস্টের সাথে এগুলোকে ব্যাক করতে হবে সো এই ইন্টারেস্টটাও তাদেরকে কিন্তু বাজেটে ক্যালকুলেশনের মধ্যে আনতে হবে আবার ডেপ্রিসিয়েশন বলে একটা জিনিস আছে ডেপ্রিসিয়েশন মানে হলো আমার কিন্তু আমি একটা জিনিস কিনলাম ফর এক্সাম্পল আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বা দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি একটা টেবিল কিনছি একটা টেবিল এই টেবিলটার একটা লাইফ স্প্যান আছে যে এটা এটা দশ বছর টিকবে তার মানে আমাকে কিন্তু হিসাব করতে হবে যে দশ বছরে এটার মূল্য মানটা কতটুকু কমতেছে কারণ দুইশো দশ বছর পরে আমাকে এটা রিপ্লেস করতে হবে সো আমি যে এই জিনিসটা স্ট্যাবলিশ করতেছি একটা ট্রান্সমিশন লাইন একটা কন্ডাক্টর একটা সাপোর্ট কিছু ইনসুলেটর এই প্রতিটা জিনিসের আলাদা আলাদা লাইফ স্প্যান আছে এবং এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এগুলোকে রিপ্লেস করতে হয় সো এই যে প্রতি বছর এদের ভ্যালুটা কমতেছে এটাকে বলে ডিপ্রিসিয়েশন এবং সেই কস্টটাকেও কিন্তু টোটাল কস্টের হিসেবের মধ্যে আনতে হয় তো এই যে আমার লাইন পুরা ট্রান্সমিশন লাইনটা এস্টাবলিশ করার জন্য যে খরচগুলোর কথা আমরা বললাম এই খরচগুলোকে আমরা একসাথে এই এক নাম্বারের মধ্যে বলতেছি অ্যানুয়াল চার্জ অন ক্যাপিটাল আউটলে এবং এই খরচগুলো যদি আমরা একটু অ্যানালাইজ করি তাহলে দেখব এই খরচগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খরচ আছে যেগুলো কনস্ট্যান্ট এদের সাথে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কি বেশি বড় নাকি ছোট অর্থাৎ আমার কন্ডাক্টর সাইজ বড় না ছোট সেটার কোনো ডিপেন্ড করে না যেমন ইনসুলেটারের কস্টটা ইনসুলেটারের কস্টটা ডিপেন্ড করে ট্রান্সমিশন ভোল্টেজের উপরে কন্ডাক্টর সাইজের উপরে না সো এইটা কন্ডাক্টর সাইজের রেসপেক্টে কনস্ট্যান্ট আচ্ছা কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল কি পরিমাণ লাগবে সেইটা সরাসরি ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে সম্পর্কিত এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার বেশি মানেই কন্ডাক্টর পরিমাণ বেশি কন্ডাক্টর মেটেরিয়ালের কস্ট বেশি बाराकमा करते प्रपोर्शनल देखते टोटाल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले যারা একেবারেই কনস্ট্যান্ট সেগুলো ক্রস সেকশনাল এরিয়ার উপরে নির্ভরশীল না কিছু কিছু অংশ আছে যারা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে প্রপোর্শনাল তাহলে আমরা একটা এক্সপ্রেশন এইভাবে লিখতে পারি দেখো এই জিনিসটা দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝাইছি পি ওয়ান প্লাস পি টু এ আমি আর একটু লিখে দিই ভাই ভেঙে লিখে দিই এখানে পি ওয়ান এবং পি টু হচ্ছে দুইটা কনস্ট্যান্ট P1 এবং P2 দুইটা কনস্ট্যান্ট এই সূত্রটা এক্সপ্রেশন দ্বারা কি বোঝাচ্ছি এক্সপ্রেশন দ্বারা বোঝানো যাচ্ছে যে অ্যানুয়াল চার্জের দুইটা অংশ আছে একটা অংশ পুরোপুরি কনস্ট্যান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ক্রস সেকশনাল এরিয়া আরেকটা অংশ দেখো এটার সাথে এ গুণ করা আছে তার মানে এই পার্টটা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে সম্পর্কিত ক্রস সেকশনাল এরিয়া বাড়লে এই কস্টটা বাড়বে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমলে এই কস্টটা কমবে এইটা হচ্ছে আমার টোটাল অ্যানুয়াল চার্জ অফ ক্যাপিটাল আউটলে এইটা হচ্ছে একটা খরচ দুইটা খরচের কথা বলছিলাম আমরা প্রথমে যে টোটাল কস্ট অফ ট্রান্সমিশন ক্যান বি ডিভাইড ইন্টু টু পার্টস এইটা হচ্ছে আমার প্রথম পার্ট এটা যদি প্রথম পার্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় পার্ট কি সেটা দেখি দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে সরি দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে যে এনার্জি খরচটা আমার ট্রান্সমিশন করতে গিয়ে ওয়েস্ট হবে দেখো এনার্জির যে অংশটা আমি জেনারেশন থেকে শুরু করে আমার ট্রান্সমিশন লাইনের আউটপুট পর্যন্ত পৌঁছাই দিছি সেটা তো আমার কাজে লাগছে কিন্তু ট্রান্সমিশন লাইনের কারণে এনার্জির যে ওয়েস্ট হচ্ছে যে পার্টটুকু আমার লস হচ্ছে দ্যাট পার্ট ক্যানট বি রিকভার্ড এবং এইটা একটা কস্ট সেইটাকেও কিন্তু আমার অ্যানুয়াল কস্টের ভিতরে ধরতে হবে সো সেটা হচ্ছে আমার নাম্বার টু অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্টেড অথবা অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি লস যেভাবে তুমি লেখো এনার্জি লস লিখে দিয়ে আমি বুঝার সুবিধার 
অবভিয়াসলি কপার লস হচ্ছে আমাদের আই স্কোয়ার আর এটা আমরা জানি যে পাওয়ার লস হলো আই স্কোয়ার আর আর এই আই স্কোয়ার আর এর ভিতরে দেখো রেজিস্টেন্স কে আবার আমরা কি লিখতে পারি রো এল বাই এ তার মানে রেজিস্টেন্সটা কিন্তু ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে ব্যস্তানুপাতিক ক্রস সেকশনাল এরিয়া বাড়লে রেজিস্টেন্স কমবে এবং ভাইস ভার্সা তার মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি বাড়ে রেজিস্টেন্স কমবে পাওয়ার লস কমবে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি কমে যায় তাহলে রেজিস্টেন্স বেড়ে যাবে পাওয়ার লস বেড়ে যাবে তার মানে পাওয়ার লসটা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার ব্যস্তানুপাতিক সো উই ক্যান সে অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্টেড এইটার যদি আমি ওই আগেরটার মতন যদি একটা ফর্মুলা দ্বারা করাই এটা হচ্ছে পি থ্রি বাই এ পি থ্রি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ফিগার ডিভাইডেড বাই এ এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এনার্জি ওয়েস্টেড এর কারণে যে কস্ট অ্যানুয়াল যে আমার মানে টাকার দিক থেকে ইকোনমিক যে লসটা হচ্ছে সেটা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার ব্যস্তানুপাতিক সেটা আমি কিভাবে বুঝলাম এই যে দেখো ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি বাড়ে তাহলে রেজিস্টেন্সটা এই যে দেখো ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি বাড়ে রেজিস্টেন্সটা কমবে রেজিস্টেন্স যদি কমে তাহলে আমার পাওয়ার লস টোটাল পাওয়ার লসটা কমে যাবে তার মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে পাওয়ার লসটা ব্যস্তানুপাতিক সেই জিনিসটাই আমরা এখানে লিখছি এইটা হলো আমার টোটাল দুইটা কস্ট আসলো সেই দুইটা একটা হলো অ্যানুয়াল চার্জ পি ওয়ান প্লাস পি টু এ আর একটা হচ্ছে এনার্জি ওয়েস্টেড এর অ্যানুয়াল কস্ট পি থ্রি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে এখন আমি টোটাল কস্টটা লিখতে পারবো টোটাল কস্ট অফ ট্রান্সলেশন হয় টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট লেখি অ্যানুয়াল কস্ট লেখাটা ভালো হবে টোটাল অ্যানুয়াল কস্ট অথবা ইয়ারলি কস্ট सपेक्षे कनुअल कस्टा मिनिमाम সেটা বের করার জন্য আমরা কি করব সেটা বের করার জন্য আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব দেখো সি কে আমরা উইথ রেসপেক্ট টু এ আমার এখানে ভ্যারিয়েবলটা আমি চাচ্ছি এ এ এর সাপেক্ষে সি কখন বাড়বে কখন কমবে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সো আমরা এ এর সাপেক্ষে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব। করে কি করব জিরো করব এটা আমাদের খুব কমন প্র্যাকটিস যে কোনো ম্যাথমেটিক্স আমরা যখন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুটাকে বের করতে চাই তখন সেটাকে আমরা কোন ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে কখন মিনিমাম বা কখন ম্যাক্সিমাম সেটা যখন বের করতে চাই তখন আমরা সেটাকে ওই ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে ওই টার্মটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি সো ডি ডি এ এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব কাকে সি কে ডিফারেন্সিয়েট So, D, D, A of A pura term ta P1 plus P2A plus P3 divided by A equals 0. Eta ke differentiate kore le P1 jeho tu pura ta constant, eta 0 hoi jabe. P2A, eta ke differentiate kore le shudhu P2 thak bhe. P3 by A, eta ke differentiate kore le thak bhe P3 by A square. So, minus P3 by A square. O jhe. डिफारेंसिएशन सूत्र गुलसिकूत्रा करते এখন যদি আবার ম্যাথ পড়ানো লাগে তাহলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অবশ্যই পাচ্ছি পি টু ইকাল টু পি থ্রি বাই এ স্কোয়ার এই যে দেখো এই ফর্মে কেন আনলাম দেখো পি টু ইকাল টু পি থ্রি বাই এ স্কোয়ার ছিল তার মধ্যে একটা এ কে কোনা কোনি গুণ করে পি টু এ করে দিছি আর এদিকে লাগছে পি থ্রি বাই এ কেন দেখো তো এই টার্ম দুটো আমরা আগে একবার পাইছি P2A 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 P
একটা অংশ ছিল পুরোপুরি কনস্ট্যান্ট আর একটা অংশ ছিল কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল পার্ট যেটা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে সম্পর্কিত সেই পার্টটা আর পি থ্রি বাই এ যে অংশটা যে পি থ্রি বাই এ এইটাও আমরা আগে পাইছি সেটা কই পাইছি সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্টেড এটা তার মানে আমরা কেলভিনস ল থেকে বলতে পারি কেলভিনস লটাকে আরেকভাবে আমরা টার্ন করতে পারি আরেকভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল পার্ট অফ অ্যানুয়াল কস্ট অথবা অ্যানুয়াল চার্জ ইকুয়াল টু এই যে এটা ভ্যারিয়েবল পার্ট অফ অ্যানুয়াল চার্জ অ্যানুয়াল চার্জ এর ভ্যারিয়েবল অংশটা এটা ছিল ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্ট এই দুইটা পার্ট এ এর যেই মানের কারণে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যেই মানের কারণে ভ্যারিয়েবল পার্ট অফ অ্যানুয়াল চার্জ এবং অ্যানুয়াল কস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্ট এই দুটো অংশ সমান হবে সেইটাই হচ্ছে আমার মোস্ট ইকোনমিক্যাল কন্ডাক্টর সাইজ এইটাই হচ্ছে আমার কেলভিনস ল ডিফারেন্ট ওয়ে টু এক্সপ্রেস কেলভিনস ল আমরা প্রথমে যেই কেলভিনস ল দিয়ে শুরু করছিলাম যে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যেই মানের জন্য অ্যানুয়াল কস্ট সবচেয়ে কম হবে সেটাই হচ্ছে আমার মোস্ট ইকোনমিক্যাল সাইজ সেইটাকে আরেকভাবে বললে এইটা বলা যায় যে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যেই মানের জন্য অ্যানুয়াল চার্জের ভ্যারিয়েবল অংশ এবং অ্যানুয়াল এনার্জি লসের পরিমাণ অর্থাৎ এনার্জি লসের কস্টের পরিমাণ সমান হবে দ্যাট এ অর দ্যাট ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ দ্য মোস্ট ইকোনমিক্যাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটাকে আবার গ্রাফিক্যালিও দেখানো যায় তো তোমাদের এই টপিকটার ভিতরে সেভেন মনে হয় এটার ভিতরে আবার গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশনও দেওয়া আছে দেখো আমি এটা একটু ছবি না আগে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসি দেখো এক মিনিট এই আমাদের বইয়ের ছবি এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশন এখানে যদি দেখো যে দুইটা লাইন দেখানো হয়েছে খেয়াল করো এই এক নাম্বার লাইনটা এই যে এই লাইনটা এটা এইটা এই লাইনটা হচ্ছে পি ওয়ান প্লাস পি টু এর লাইন পি ওয়ান প্লাস পি টু এ মানে কোনটা खेलार এই যে দুই নাম্বার লাইনটা কার্ভ করা আছে তাহলে এই দুইটা সেকশন এই এক নাম্বার লাইন আর দুই নাম্বার লাইন এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করি কারণ আমার টোটাল কস্টটা কিন্তু এইটা এবং এক আর দুইয়ের যোগ ফল এই দুইটাকে যোগ করলে যে লাইনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার লাইন এই যে যেটা উপরের লাইনটা তিন নাম্বার লাইন হলো পি ওয়ান প্লাস পি টু এ এইটার প্রতিটা ভ্যালু প্রতিটা মানকে যদি আমি পি থ্রি বাই এ সরি ভুল লেখছি তো এইটার মানগুলোকে যদি আমি পি থ্রি বাই এর মানের সাথে যোগ করতে থাকি এই প্রতিটা পয়েন্ট কে যদি অ্যাড করতে থাকি তাহলে যে এই কার্ভটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার লাইন এই তিন নাম্বার লাইনের মিনিমাম ভ্যালু যেটা এইটাই হচ্ছে লোয়েস্ট অ্যানুয়াল কস্ট এবং এইটার জন্য যে এটা আর কি এখানে যে এর যে ভ্যালুটা এই যে এখানে এই বরাবর অ্যানুয়াল কস্টটা লোয়েস্ট আর এই বরাবর এর যে মানটা এটাই হচ্ছে আমার মোস্ট ইকোনমিক্যাল কন্ডাক্টর সাইজ এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশন অফ কেলভিনস ল ইন দা মিন টাইম একটা কথা বলি এই কেলভিনস ল ইজ নট পারফেক্ট এই কেলভিনস লটাতে বেশ কিছু অ্যাজামশন আছে তোমরা যদি তোমাদের বইতে দেখো আমি একটু সেলফ স্টাডি হিসেবে বলতেছি লিমিটেশনস অফ কেলভিনস ল লেখা আছে আমরা যে লটাকে বিবেচনা করে এখন মোস্ট ইকোনমিক্যাল মোস্ট ইকোনমিক্যাল কন্ডাক্টর সাইজ বের করতে চাচ্ছি কেলভিনস ল এই লটার কিছু লিমিটেশন আছে কিছু অ্যাজামশন আছে বা কিছু ডিফিকাল্টি আছে এটা বইতে কয়েকটা পয়েন্ট লেখা আছে এটা কিন্তু যেটা দেখবা লিমিটেশন অফ কেলভিনস ল 